这个女孩真不走运，第一天上班就把英俊的欧巴撞得不轻，发生了这么大的错误。他急忙过去想帮那位帅气的欧巴起来，可是他没料到，结果不小心扯坏了欧巴衣服上的装饰，欧巴的装饰没了，当众丢了面子。他匆忙逃开，为了道歉，经理和女孩一起去找帅欧巴道歉，可是帅欧巴一点面子也不给，当着他的面让经理把他解雇了。就这样，女孩第一天上班就丢了工作。女孩叫李纯信，真是个备孕的姑娘。她去参加面试，可惜长得不够出众。明明是三个候选人，面试官却好像没看见他。他努力争取机会，问面试官为什么不提问他。当被问及特长时，他想了很久才意识到，自己除了坚强的意志之外，似乎没有其他优点。更让人尴尬的是，他的名字和古代名人的名字发音相同，引得大家大笑。还没完，他走在街上，发传单的人给每个人都发了，却好像没看到他。他感到被侮辱了。试问那个人为什么漏掉了他？拿到传单后才明白，原来是只发给男性的广告。他一气之下扔掉了传单。下一秒，传单却贴在了他的脸上。正在这时，一个看起来糟糕的老头叫住了他，自称是顶尖制作人申俊浩，对他说：“小姑娘，你有一副好骨相，似乎是百年难遇的唱跳 rap 天分，有兴趣签约当艺人吗？”小李听了觉得不可思议。听到老头子滔滔不绝的游说后，小李开始相信自己真的是独一无二的天才。他兴冲冲地把这消息告诉了家里人，他自己兴奋不已，但家人却一个劲的泼冷水。他的二姐差点笑岔了气，还讽刺他做白日梦，爸爸也坚决反对。他因此大发雷霆，幸好他妈妈很疼爱他，并且支持他追梦成为演员。妈妈还陪他去见那个糟糕的制作人，那糟老头子很会说话，对他们母女夸赞不已，保证要在几年内把小李造就成大明星。面对这突如其来的好运，母女俩乐得合不拢嘴，他们完全没意识到这是个圈套。制作人拿出了合同，承诺只要签字就能立得两千万签约金。母女俩一听，既不用出钱，还能立刻得到巨款，眼睛都亮了。他们高高兴兴地签了约，坐公车回家。回家后还向全家炫耀。不久，银行找上门来，告诉小李有人冒他名字贷了两千万。那糟糕的老头子还骗小李说要用一千万做投资，小李毫不知情的赚了钱过去。现在贷款需要他来还。发现受骗的小李彻底绝望，他不敢告诉家人真相，只能一次次地回到那家骗他的餐厅等待机会。在他彷徨无助时，有两个人正关注着他，一个是顶尖明星崔岩，另一个是真正的顶级制作人申俊浩。他们之间打了个赌，要看谁能在六个月内将这个普通女孩变成超级巨星。为了男人的自尊和制作人的荣誉。申俊浩派出了星探，对小李进行了全面调查。当俊浩看到调查报告时笑了，因为他发现了小李的一个秘密在给前女友留差评，却被突然闯入的秘书吓了一跳。秘书告诉他前女友要和他见面，他便来到了那家餐厅。但他没等到见面就又摔了个跟头，这跤摔得特别狠，头都撞出个大包。就在他满脸尴尬的时候，前女友准时现身了。申俊浩是个顶尖的演艺公司制作人，前女友崔岩是个当红大明星，他们俩曾经都是演艺公司的练习生。崔岩拿到机会后就把俊浩给甩了，崔岩后来成了大明星。俊浩去参加他的粉丝见面会，可崔岩当面装作不认识他。俊浩自己成名后，为了向前女友证明他的选择有多错，他让崔岩来自己公司签约，只要崔岩愿意，价格随他定。可崔岩听了，不但不觉得他厉害，还觉得他有点狂妄自大。崔岩想让俊浩打消念头，随便拉了个路人来。这路人长得很普通，崔岩跟俊浩打赌，如果他能让这女孩半年内变明星，崔岩就来签约。俊浩为了自己的尊严和制作人的荣誉，接受了这个挑战，派了星探，开始全面调查这个女孩。女孩长得普通，还曾因梦想成为，被个假经纪人骗了两千万。她不敢告诉家人，只能跟闺蜜倾诉。可闺蜜回家就把秘密泄露了，把欠债的事告诉了小李家人。闺蜜的妈妈也是小李妈妈的好友，为了追回被骗的钱，小李在那餐厅打起了工。她打算在那守株待兔，等那骗子出现，还对家里说自己去上演艺课。有一天，她爸爸说要来接她，她下班就去了演艺学校。爸爸终于知道了被骗的事，虽然很失望，但没怪他。为了不让妈妈担心，小李求爸爸先别说，爸爸也答应了。没想到闺蜜妈妈守不住秘密，小李妈妈知道后责备了小李一顿，因为妈妈觉得是自己的责任。原本想安慰小李的爸爸，可小李以为是他爸没守信用，告诉妈妈的事，所以对着爸爸发了大火，甚至早上见到爸爸，一个招呼也不打，就直接去上班。爸爸明白小李心情不好，又想到之前诈骗的事没能为小李庆生，所以决定补办一个生日派对。在计划给小李过生日的那晚，爸爸却出了车祸去世了。俊浩的下属整理了小李的资料。俊浩看到调查报告时，他既震惊又惊喜。他从没见过这么平凡的素人，他完全没有成为艺人的潜质。如果连他都能变明星，那他还有哪个艺人搞不定？俊浩立刻签下了小李。为了让小李成为超级明星，俊浩找了位演技派的巨星当他导师。小李不知道这位女明星就是害他爸爸丧命的肇事者。他爸爸出事的那晚，正是去见这位女星。正是因为救他爸爸，才遭遇不幸。这位帅气的欧巴俊浩打算把这个家庭的女儿造就成大明星，却被误会成来提亲，结果被老奶奶逮个正着痛打一顿。
为了报复前女友，俊豪发誓要把李纯信培养成明星，但小李因为被骗和爸爸去世，心有余悸，一直没答应俊豪的提议。俊豪想证明自己的诚意，让秘书赵秘书不择手段，把小李带到电影发布会。经过精心打扮后，小李终于闪耀亮相。随后，俊豪自信地带他，跟演艺圈的名流混交。没想到小李突然跑掉了，俊豪追上小李，把他带回公司激励一番。但小李之前的经历太痛苦，已经不敢再有梦想。他知道这是个千载难逢的机会，却还是拒绝了俊豪的好意。他离开后，在街上走着，看着玻璃里漂亮的自己，他真希望爸爸还在，能看到现在的他。过了不久，小李知道了妈妈在打扫卫生，他去了妈妈的工作地点，看见妈妈被人呵斥也不敢反抗，甚至摔倒了也不告诉家里人，这让他心里动摇了。他去找俊浩，请求俊浩帮他成为明星。俊浩真是大度，知道他被骗了一千万，就给他开了一千两百万的合同。俊浩以为签了小李一切会很顺利，但事情的发展却并非如此，因为小李的长相太平凡，学历也不高。有的建议赶紧整容，有的说要多花几年时间培养，甚至有的说干脆放弃算了。俊浩一听这些，直接火了，把公司的高层都训了一顿。为了实现不可能，俊浩给小李定了严格的成长计划，在饮食上严格控制，还让他开始了健身运动。另一方面，小李家里的反对声也很强烈，爸爸去世让家里人非常悲伤。二姐甚至把爸爸的死怪到小李身上，说是因为他被骗和演员梦想才欠债，爸爸才会走神被车撞。家人的责备使小李感到无比自责。他虽然和俊浩签了约，但始终没敢告诉家人。为了提升小李的演技，俊浩请来了知名演技派女星宋美丽，求她指导小李。宋美丽不仅演技好，教学也在行。她从剧本唯独开始教小李，教他熟悉台词，带他去观看话剧，让他体会演戏的魅力。小李虽然看不太懂，但深受触动。不久之后，宋美丽将她以前演过的剧本给小李，让他按自己的方式去演绎。小李对这个剧本的理解和宋美丽不谋而合。宋美丽开始佩服小李，看他的眼光也变了。他对小李也产生了好感。聊天中，宋美丽回忆起自己的过去。虽然宋美丽现在是大明星，但她的过去不太光彩。奇怪的是，这些事似乎和小李的爸爸有牵连。当时他并不了解小李的背景。宋美丽很看好小李的潜力，决定重点培养小李。甚至为了小李能成功，他找到了一部新戏的导演，坚持要把女主角给小李，不然他就不演了。就在这时，宋美丽意外发现，他竟是导致小李爸爸去世的罪人。为了阻止复仇的火苗燃起，他立刻采取措施补救。俊浩满怀信心带着。小李去试镜星星，他们没想到小李还会出道，就已经被演艺圈封杀。这个男人在这家里吃白食，但这家人的秘密太多了。最麻烦的是他知道所有的秘密。这家有三个女儿，大女儿原本嫁给了富商，可富商外面有了情人，他离婚带着孩子回了娘家。为了不让母亲担心，他对家里人保密。母亲还在不知情的情况下，向人夸耀自己有富豪女婿。二女儿和邻居家的儿子恋爱了，但为了父母不知情，他们秘密交往。秘密最多的是小女儿李纯信。多年前，他被爸爸在路边发现，爸爸把他带回了家。他妈妈非但没有责怪，反而高兴地接纳了小李。这件事家里人都知道，只有小李自己不知情。妈妈特别宠爱小李，甚至超过了亲生的两个女儿。他本想这个秘密永远保密，但丈夫的突然去世，让他发现了一个震惊的秘密。那天，他在整理丈夫的遗物时，他发现了一张旧照片，照片里有他丈夫和另一个女人。他想弄清楚那个女人的身份，于是去问了婆婆。婆婆不耐烦地告诉他，那是丈夫年轻时的女朋友。名叫庆叔，他细看照片后发现，这个庆叔和明星宋美丽长得很像。不久之后，大姐在整理仓库时找到了一包东西，那是李纯信被发现时身上的衣物，他并没有放在心上。但不久后，他在看那些衣物中的围巾时，突然想起照片中的女人也戴着围巾。对比后，他发现两条围巾完全一样，这个发现让他很不安。他开始怀疑丈夫是否对她不忠，他又去找婆婆，询问婆婆自己的丈夫和照片中国的女人是什么时候认识的，但婆婆的回答仍然含糊。一天早餐时，她望着小李，越看越觉得小李和庆叔相似。她找到了丈夫的朋友，询问丈夫和庆叔的事。面对她的问题，丈夫的朋友显得很慌张，还不停强调他们只是朋友。丈夫的朋友的反应让她更加怀疑。为了查清真相，她去了庆叔以前的孤儿院。经过调查，庆叔的朋友告诉她，庆叔早就移居美国了。这个答案让她稍感安心。但没多久，她去丈夫朋友的店里，正巧他们夫妻吵架，不小心说出了庆叔就是宋美丽的秘密。她听后感到震惊。经过追问，丈夫的朋友终于说出了实情：李纯信是宋美丽的女儿，知道自己一直在帮小三养孩子，她感到深深的背叛，她变得不再是以前的自己。她把丈夫的照片扔进了垃圾桶，她从不喝酒，这一次却喝到醉倒。她对婆婆的态度也不再那么恭敬，甚至让老人家哭着掩面。对李纯信的态度也彻底变了，原本心爱的女儿成了让她讨厌的人。特别是当她得知李纯信正在跟宋美丽一起学习表演，她毫不犹豫地把小李赶出了家。家人都搞不懂妈妈怎么了。还以为是因为小李偷偷学表演让他生气，在另一方面
。宋美丽为了隐瞒杀害小李父亲的事实，决定彻底封杀小李。她没意识到自己亲手毁了女儿的未来。李纯信的妈妈因为丈夫的背叛以及二十年的委屈，决定不再容忍。她悲愤地说：“这是一个长得普通的女孩，因为被骗了两千万，无奈签了合约，成为了公司重点打造的明星。然而，在她所有训练结束后，出道第一天就被亲妈封杀。”俊浩愤怒地找到剧组人员，询问为何试镜名单里没有李纯信。剧组人员找不出原因，俊浩直接去找导演，导演告诉他这都是宋美丽的安排。俊浩震惊不已，他立刻找宋美丽问个究竟，质问他为何突然不再支持。宋美丽却不当一回事，只淡淡的说小李没达到他的期望。宋美丽的态度让俊浩很气愤，但他为了不伤害小李，没有告诉他真相。小李一直以为是自己没做好，所以很自责。他试着给宋美丽打电话道歉，但宋美丽一直不接电话。小李就上门去找宋美丽，宋美丽对小李毫无失声之情。对他表示失望，把他拒之门外，这让小李感到很受伤。俊浩看到这一幕很心疼，质问他为何这样对待自己。不久之后，俊浩的秘书向他透露，最初宋美丽是打算大力支持小李的，但在试镜的前一天突然把小李给封杀了，这其中肯定有人在暗中捣乱。俊浩立刻想到了自己之前与前女友的赌注，他找到了前女友，质疑他是否在背后封杀了小李，前女友却对他感到非常惊讶，他不明白为什么俊浩会把一个玩笑当真。在另一方面，当得知小李是宋美丽的亲生女儿之后，小李的妈妈开始对小李心生不满，尤其是得知小李还在跟宋美丽学习表演，她对小李的怨恨更是加倍。她开始处处针对小李，连家里人都看不过去她这样。小李误以为是自己不够出色，所以没有获得妈妈的肯定。他决定更加努力的学习表演，但是妈妈越来越想到自己养育的是宋美丽的女儿，就越感到愤怒。直到小李事情失败，宋美丽不再知道小李，妈妈对小李的态度才渐渐软化。妈妈找到了俊浩，希望他能终止跟小李的合约。但当他听到俊浩说要给宋美丽一点颜色看看时，小李妈妈心中的复仇之火被点燃，她决定将小李交给俊浩去培养，但只给了他一个月的时间。俊浩为了赢得小李妈妈的支持，也答应仅用一个月时间来打造小李。于是，小李的星途造就计划立即启动，计划紧锣密鼓的进行。俊浩给小李定位为纯真少女，打造成治愈系的初恋形象。为了营造出这样的感觉，对小李的各个方面都做出了精心的调整。他吃饭时要细嚼慢咽，走路和做事要稳稳多姿。俊浩还请来了顶级形象设计团队，经过一番精心的打磨和包装。小李一亮相便震撼了所有人，他光芒四射，宛如天使降临，同事们都惊呆了。为了让小李在一个月内获得更多曝光，公司里因此闹得沸沸扬扬，但还是没能为小李找到合适的机会。于是俊浩决定冒一次险，把新歌 MV 的女主角换成小李。本来俊浩已经准备好了一切，结果宋美丽得知了这件事，宋美丽再次利用他的关系网封杀小李，秘书急忙向俊浩报告说 ，MV 的女主角被人怂恿要高价赔偿，不然就得停用小李。面对一连串的封杀。俊浩终于爆发了，他发誓要揪出这个幕后黑手。这位女士正在做激光脱毛手术，她有些不知所措。但下一刻，走进来的是一位男医生。最尴尬的是，这个男医生还是他青梅竹马。他惊慌失措，赶紧起身，结果不小心和青梅竹马撞到了一起，这真是尴尬至极。为了减轻尴尬，青梅竹马告诉他不用担心，让他放轻松，躺下。他只能尴尬的躺下。青梅竹马戴上了激光保护眼镜，然后开始准备设备。他不久前作为偶像歌手出道。他一亮相就让所有男星目不转睛，可没多久，他又被封杀。一连串的封杀让俊浩非常愤怒。这时，他的明星前女友约他见面，他还告诉他不要再执着于赌约的事了，并主动提出加入俊浩的演艺公司。俊浩那时正气头上，他以为是前女友在背后搞鬼，因此他断然拒绝了他，并且狠狠地说了一番话，表示以后谁再找李纯信的麻烦，他不会轻易放过。说完便转身离去。为了让小李能够顺利拍摄新歌 MV， 俊浩找到了原 MV 女主角的经纪公司社长。他试图威胁和诱导对方社长，但对方社长坚不可摧，双方争执不下，最后不欢而散。不久之后，俊浩得知所有的封杀事件都是宋美丽操控的，他气愤至极。他找到宋美丽质问对峙，但宋美丽却一点也不觉得自己有错。他慢条斯理地说：“他已经把俊浩的前女友当成了干女儿，他不希望女儿受到任何伤害。他这么做全是为了保护俊浩和前女友。”俊浩听了这番话，觉得被前女友抛弃的自尊心得到了一些安慰，心里甚至开始想着和前女友重归于好。在公司内部。这些事引起了不少人的不满，下面的员工议论纷纷，甚至有谣言说小李用不正当的方式赢得了俊浩的心，这让小李非常烦恼。他甚至告诉俊浩，他不想再参演 MV 了。俊浩听后非常失望，他严厉的批评了小李，甚至气话说如果小李不想演就算了。过了不久，小李来到了公司的练习室，正好遇到了俊浩的秘书。秘书听说小李不想演 MV 了，秘书差点忍不住大发雷霆。他解释给小李听，如果不是小李的妈妈施压，俊浩是不会冒险更换原来的女主角的。并且为了让小李出演，俊浩付出了一大笔违约金，小李这才了解到俊浩所做的牺牲。为了不让俊浩和妈妈失望。
，他决定坚持参演 MV。在相处的过程中，小李和俊浩对彼此的感觉也慢慢发生了变化。虽然俊浩还和前女友见面，但他心里全是小李，所以他决定放弃和前女友的关系。不久之后 ，MV 拍摄像预定的一样开始了，但在拍摄现场，小李遇见了俊浩的前女友。前女友告诉小李，他是因为和俊浩打赌才复合的，还希望小李不要破坏他们俩的关系，知道自己被利用了。加上原 MV 女主角粉丝的报复。小李感到彻底失望，他愤怒地告诉俊浩，他不想再做下去了。俊浩却还不知情，他想找小李谈谈。这时，前女友找到了俊浩，告诉他他已经把打赌的事情告诉了小李。俊浩一听这话，没多说什么就去找小李了。前女友赶紧拉住俊浩，他还警告他，如果他走了，就再也没有和他复合的可能。但俊浩没有被动摇，他甩开前女妻的手，因为他心里只装着李纯信。李纯信只是因为出演了一个 MV， 竟然被帅欧巴的粉丝按在光滑的地面上摩擦。这让他既生气又感到委屈，加上发现自己被俊浩和他前女友利用，他决定要退出演艺圈。俊浩知道自己对不住李纯信，一直想找机会向他道歉，于是他亲自去找李纯信，向他表示了诚恳的歉意，并解释虽然当初是打赌，但他真心希望能培养李纯信。可李纯信心里仍然过不去，让俊浩别再来找他。俊浩是个很有自尊的男人，他找李纯信不仅是因为希望他继续演戏，更因为他真的喜欢上了他，但却不知道如何表达。在另一边，宋美丽的助理黄组长一直在。帮他隐藏自己不光彩的过去，宋美丽却误会他在背后搞鬼，怀疑他背叛了自己，于是对他大发雷霆。黄组长感到很冤枉，把他帮宋美丽调查女儿事情的经过告诉了他。宋美丽看过调查报告后，回想起女儿父亲临终前的话，她开始怀疑李纯信可能就是自己失散多年的女儿。为了查清真相，她特意来到李纯信工作的餐厅，见到李纯信后，问了他的生日和出生的具体情况，发现所有信息都对上了。宋美丽震惊不已，她想到自己曾经把李纯信拒之门外。还试图封杀他的事业，心里痛苦极了。他非常想与李纯信母女相认，甚至喝醉了酒，不自主的来到了李纯信家门前，目光呆滞的站在那里。可此刻的宋美丽是个大明星，一旦这事曝光了，她的演艺生涯肯定会遭受打击。心里的纠结不停的折磨着宋美丽，她整天喝酒解愁，醉醺醺的，工作时也失去了往日的专注和状态。在另一方面，自从知道小李是宋美丽的亲生女儿以后，小李妈妈就一直脸色不好，对家人很冷漠，小李的奶奶也感到很不好受。因为儿媳妇处处针对她，奶奶终于忍不住去找小李妈妈，把这些天来的不满和委屈全都发泄了出来。看到婆婆那个样子，小李妈妈感到更委屈了。她觉得自己忍无可忍，于是她大声喊出：“李纯信其实是丈夫和其他女人的孩子。”奶奶听了这话都快晕过去了。她终于理解了儿媳心里的不满和委屈，她感到非常同情儿媳，心疼儿媳被骗的经历。她很想知道小李的亲生母亲是谁。她多次找儿媳交流心声，但是儿媳就是不肯说出来。她想弄清真相，她找到了儿子生前的密友。一见面就痛斥那位密友，还责怪他们一起欺骗了他。密友看没法再瞒下去了，只好把真相告诉了奶奶。老奶奶知道小李是宋美丽的女儿之后，她找到儿媳，狠狠地骂了一顿。她为儿子做出的荒唐事感到羞愧，也为儿媳承受的委屈感到心疼。她想要为儿媳伸张正义，所以她一个人去了宋美丽家。她怒气冲冲地盯着宋美丽，开口就是一阵犀利的指责。宋美丽也不示弱，她想起当年自己想和老奶奶的儿子谈恋爱，却遭到老奶奶的百般阻挠。他开始和老奶奶争吵起来，老奶奶立刻火冒三丈，然后像变身怪兽一样，抓着宋美丽就开始扭打。女明星想要挣脱，但怎么也挣不开。助理急忙上前想要帮忙，但老奶奶就像变成了奥特曼一样，紧抓不放。最后来他们费了好大的劲才把奶奶拉开。老奶奶离开后，宋美丽气得直跳脚。她决心不再隐藏她有个女儿的真相，并计划将自己的女儿带回身边。第二天，宋美丽找到了俊浩，让他开始筹备一场新闻发布会，打算公开自己失散多年的女儿的消息。黄助理急忙劝说他不要这么做，但宋美丽觉得，既然记者已经在暗中调查，不如先一步公开真相，否则他会被认作抛弃孩子的不负责任的母亲，那样生育损失会更严重。当时俊浩还不知道宋美丽的女儿是李纯信，因此他也认同宋美丽的做法。宋美丽打扮得非常华丽，准备了满车的礼物，像个临战的勇士一样闯入了小李家。妈妈，小李的妈妈一听这个称呼就怒了，但宋美丽试图劝解他们，说现在事情已经暴露无遗，即便他不说出来，记者也会报道。那样对小李的伤害会更大，希望他们能做好心理准备。这时，俊浩恰好来找宋美丽讨论新闻发布会的事宜。当知道宋美丽的女儿就是李纯信时，他气得要爆炸了，因为他知道这个消息一旦公开，对小李会造成巨大的伤害，非常后悔之前答应了宋美丽。另一方面，小李家里现在乱作一团，为了不让家丑外扬，小李的妈妈找到宋美丽，希望她能够取消新闻发布会，但宋美丽完全不听劝告，两人最终争执不下，不欢而散。小李的妈妈把最后的。希望寄托在了俊浩身上，俊浩也真心为小李着想，承诺会尽力阻止新闻发布会的召开。俊浩找到了一直在跟踪这件事的记者，希望记者能够不要报道这件事。
，但记者也处于进退两难的境地，因为这个消息早晚都会被揭露。为了尽量减少对小李的伤害，俊浩请求记者给他几天时间让小李知道真相，记者只好勉为其难的答应了。俊浩再一次找到宋美丽，他希望宋美丽能在公开之前先安慰一下小李，但宋美丽似乎固执己见，自认为作为一名大明星，自己的女儿得知真相会感到高兴，不会受到任何伤害，他拒绝了俊浩的提议。俊浩一直自以为无往不利，现在却发现自己帮不了小李，他感到十分失落，意识到自己已经力不从心，只好打电话将情况告知小李的妈妈。为了在事情曝光前安抚小李的情绪，他带小李出去购物逛街，最终向小李透露了他的身世。新闻发布会按原计划进行，宋美丽以一个遭遇悲剧命运的女性形象现身。当她把事实告诉所有人后，社会舆论哗然，小李家的宁静生活也被打破。记者蜂拥而至，门前拥挤不堪，家人出入极为不便，同时。知道真相的小李选择离家出走，想清楚后，他找到宋美丽，请求她不再联系自己，也不要再伤害她的家人。宋美丽听后深感伤心，她多次尝试和小李谈话，但均遭拒绝。小李和家人化解了误会，继续和谐的生活在一起。家门口的记者最终被俊浩驱赶走。就在他们以为生活可以恢复平静时，被忽视的宋美丽不愿失去母亲的权利，她找到小李的妈妈，拿出一大笔钱，亲生母亲与养母之间的抚养权之争爆发。小李的妈妈立刻怒了，虽然小李不是他亲生的。但他养育了小李许多年，他不愿意将女儿交给生母，于是愤然将这位女明星赶出了家门。李纯信回到家中，听二姐讲述了生母想用一大笔钱将他带走的事，他感到极其委屈。他找到宋美丽，要求她不要再给家人带来伤害，也不要打扰自己的生活。说罢，他转身离开。正巧有记者路过，经宋美丽再三请求，小李勉为其难的同意了采访。采访结束后，他感到后悔，他害怕妈妈看了采访会伤心，便和宋美丽约定不播出采访。但宋美丽为了逼迫小李妈妈放弃抚养权，她向黄组长透露了采访，不仅决定播出，还要大力宣传。不久，采访内容被播出，小李家人看后对她极为失望，对宋美丽的残酷手段也感到不耻。小李妈妈看后更是悲痛万分，工作时也分心。小李知道采访播出后，急忙去找妈妈解释，妈妈却安慰她说：“既然已经发生，就只能接受。”同时，采访发布之后，宋美丽收到了演艺界的祝福，她看到计划奏效，非常高兴。为了准备小李搬来。他精心装饰了小李的新房间。过了一段时间，宋美丽约见了小李妈妈，对她施加压力，说：“如果小李跟她走，将来会有大成就；如果继续跟养母，就会平平无奇。”但他声称不会干预小李妈妈的决定，让她自己选择。小李妈妈陷入进退两难。自从小李决定不再演戏，心疼她为家庭牺牲梦想，于是去找小李，劝他接受宋美丽的安排。小李以为妈妈要放弃他，感到极度失望，与妈妈大吵后离家出走。无家可归的小李找到。曾经帮忙的餐厅老板，跟他们一起去旅行。另一方面，俊浩虽然反对宋美丽的做法，但也希望小李借助宋美丽的影响力重返演艺圈。他一再劝说小李，小李本以为俊浩会理解他的难处，但看到连俊浩也这么做，他感到心寒。俊浩知道小李跟店长一起去旅行，心里不由得嫉妒起来，于是带着助理急忙去找小李。在旅行途中，俊浩和小李共度了难忘的一天，他们一同拍照留念，一起游玩，一起享受路途风光。故事来到了第三十集。两人似乎开始萌生情愫，又仿佛完全没有恋爱的迹象。俊浩不再坚持，小李按照宋美丽的计划行事。回到首尔后，小李又一次忽视了宋美丽，宋美丽将责任推给了俊浩，他们因此大吵一场，甚至互相威胁要终止合作。小李以为拒绝了宋美丽，生活可以恢复平静，但为了向小李家人施压，宋美丽开始散布谣言，谣言说小李小时候在家给看家人脸色行事，还说是妈妈毁了他的梦想。有人甚至说小李遭受虐待，是因为他不是亲生的。家人因此和邻里起了冲突，小李的妈妈看到这些事情，感到十分伤心和委屈，于是让小李不必因为他而退缩，鼓励他大胆接受生母的好意。小李不愿谣言伤害妈妈，所以去找生母大明星宋美丽，他同意了宋美丽的提议，唯一的条件是让宋美丽澄清谣言，发表声明澄清小李的妈妈以及家人都对他很好，从未虐待过小李。宋美丽答应了小李的请求，为了让小李尽快和他在一起，宋美丽费了不少心思，带小李去购买昂贵的衣服，带他去享用顶级西餐。但小李始终不感到快乐。宋美丽察觉到了他的心事，于是安排了一次记者会。在记者面前，小李力证养母的慈爱、家人的关怀，却对于和宋美丽的关系守口如瓶。宋美丽目睹这一幕，极度心情。她只是记者删去辟谣部分，只报道母女相认的喜讯。另一方面，小李的二姐与邻居的儿子谈恋爱了，想要结婚，邻居母亲却强烈反对，甚至上门大吵大闹。小李母亲看到新闻上的小李和宋美丽，再加上二姐的婚事，心乱如麻。小李知道报道删掉了辟谣内容，便急忙回家向母亲解释。这时，母亲情绪爆发，对小李说：“他深爱着小李，真心不在意他去寻找宋美丽，告诉小李不必再顾及他的感受，因为宋美丽没遵守承诺，澄清事实。”小李找到宋美丽，情绪激动。
，并告诉他不愿再见。宋美丽为了挽回小李的心，向他透露了一项秘密：小李和现在的家人并无血缘关系，希望小李不要回到养母身边。小李对自己的身世震惊不已，他担心这个秘密伤害到家人。为了阻止宋美丽泄露秘密，决定搬去宋美丽家中。在另一方面，俊浩得知小李将重返舞台，非常高兴。他与宋美丽的想法不同。宋美丽希望小李依靠名气迅速崛起，而俊浩希望小李从基础做起，这导致俊浩与宋美丽关系破裂。小李也想摆脱宋美丽的影响，尤其在知道自己身世后，对宋美丽的反感更甚，连宋美丽安排的演出都一一拒绝。小李找到俊浩，希望得到他的帮助，他渴望凭借自己的实力证明自己并非依赖宋美丽。当他满怀信心参加试镜时，却因紧张导致首次失败，他感到非常的不甘。而俊浩在旁边却露出了诡异的笑容，因为他明白事情不会那么简单。他为了让小李更加明白现实，特意带他去参加了话剧团的选拔。小李在那里全力以赴的表演歌唱，却被评委迅速认出是宋美丽的女儿。俊浩向小李说明，现在无论他去哪里，都会被和宋美丽联系起来。如果想摆脱这种局面，就得重新学习。不久之后，俊浩找到了一个餐厅歌手的工作机会，小李看了之后也很喜欢，因此他开始日夜苦练剧本。俊浩为了帮助他更像歌手，还教他弹吉他。不多时，试镜正式开始。小李尽管因紧张而演技不佳。但凭借满怀感情的歌声，最终得到了那个餐厅歌手的角色。当两人得知试镜成功，兴奋的紧紧拥抱在一起。小李迫不及待的将这一好消息告诉了妈妈，但他却选择没有告诉宋美丽，这让宋美丽感到非常的愤怒。宋美丽无意间发现了小李妈妈要为他举办庆功宴的短信，她删除了那条短信。她为了与小李的妈妈竞争，决定在同一天举办一个更盛大的庆功宴，还诱骗了小李的妈妈前往，想要当众让小李的妈妈难堪。这对男女因错过了最后一班船，不得不留在孤岛上。岛上仅有一家旅馆，李纯信对这陌生的环境感到新奇。这时，助攻老头问他们，俊浩显得有些疑惑：“今天跟着我来就正确了。”当时气氛变得稍微尴尬。助攻老头再次强调：“这里只有一个房间。”给俊浩一个意味深长的眼神。不久后，助攻老头端上了一顿非常丰盛的晚餐。助攻老头望着这对年轻人，又补充说：“这副竟真的没有什么娱乐活动，什么都没有。”老头的突然助攻差点把俊浩吓坏了。到了夜晚，两人之间既暧昧又尴尬。俊浩试图缓和这种气氛，自告奋勇去外面睡觉，把屋子让给了小李。俊浩在外头边打蚊子边翻来覆去睡不着，小李看不下去了，最后让俊浩进屋睡。到了深夜，两人最终紧靠在一起入眠，他们彼此心有所属，却始终没有开口表白。就在此时，他们的感情遭遇了重大考验。俊浩的前女友小崔发现，俊浩抛弃了自己去追求小李，于是心怀不满。为了报复小李，他一直在小李的背后使坏。他在小李的试镜过程中捣乱，知道导演讨厌用关系进入圈子。他就不停强调小李是明星宋美丽的女儿，这让导演对小李产生了偏见。但小李凭借出色的演技，最终还是赢得了导演的赞赏。见自己的阴谋没能成功，小崔又想出了新的计策。他故意告诉赵秘书错误的时间和地点，导致小李他们第一次时候没有按时到达拍摄场地。当他们急匆匆地赶到正确的地点时，正巧赶上了拍摄时间，导演因此大发雷霆。小崔看着小李出糗，还假惺惺地帮他向导演求情。为了给小李压力，小崔一直在别的演员和前辈面前散播谣言。这让其他人对小李的看法变差。这到了第二次拍摄，小崔再次欺骗小李，说因为小李总是失误，剧组人员对小李有很多不满情绪，让他用卡去买饮料安抚大家。小李信以为真，刚离开，拍摄他戏份的时间就到了，找不到小李，导演气得火冒三丈，取消了小李当天的拍摄计划。小李因为戏拍的不顺，心情沉重，独自一人到海边黯然神伤。岂料这正是因为台风预警，剧组提前撤出了现场，只剩小李一人留下。为了确保小李安全。俊浩也留下陪他度过了夜晚。尽管小季多次被小崔陷害出错，但他依旧以超强演技，多次赢得导演的青睐。自从岛上共度一宵之后，小李和俊浩的关系迅速升温。俊浩下定决心向小李表白，为此两人都特意打扮了一番。就在这关键时刻，小崔向媒体泄露了猛料，他宣称自己正在与俊浩交往。消息一出，俊浩与大明星小崔恋情的新闻铺天盖地，使得两人错失了表白良机。绯闻爆出之后，俊浩收到了众人的祝福，他却无法辩解。小李也信以为真，甚至夸他们很般配，祝他们早生贵子，转身却泪流满面。俊浩内心也感到十分委屈。另一方面，小李演出成功，举办了隆重的庆祝宴会，他还诱骗小李的母亲前来，想要当众使小李的母亲难堪。小李的母亲为了不打扰女儿，选择默默离场。而小李的家人，自从小李搬去和宋美丽住之后，就对小李有点失望，甚至二姐的婚礼都没有邀请小李参加。二姐夫得知后找他谈心，他了解到小李心中有所爱慕，却没有勇气表白。二姐夫于是鼓励他，劝他不要留下任何遗憾。小李因此鼓起勇气去找俊浩，却恰好遇到俊浩正在找小崔澄清绯闻。他误以为他们在交往，心灰意冷的转身离开。俊浩见状，立刻追了出去。这时，小李告诉他
不要对他太好，因为他会误认为俊浩喜欢他。”而俊浩则告诉小李，他并没有误解什么，他确实是真心喜欢小李的。然后他俩就开始互相尝试着对方的感觉，两人陷入了无忌讳的恋爱生活，分开一小会儿就觉得难以割舍。俊浩细心的斟酌着文字，给李纯信发了一长串信息。小李收到信息，开始琢磨该怎样回复。他编辑信息，反复修改，又删又改。最终纠结了半天，只回了一个字。焦急等待的俊浩看到后，完全懵了。俩人在一起之后，小季不仅收获了爱情甜蜜，事业也发展的风生水起。小李用自己的真实演技，赢得了导演屡次的夸奖。那些原本认为他是靠关系进组的前辈，也改变了看法，对他的表演赞赏有加。电视剧一经播出，小李的处女作便获得了观众的广泛好评。他很快就建立起了自己的名声，甚至出门吃饭都有粉丝要签名。家人看到小李的事业有所起色，虽然仍然不太喜欢别人总说。小李是宋美丽的女儿，但还是对她取得的成绩感到欣慰。另一方面，宋美丽一向控制欲强，她希望小李按照自己的想法行事。但看到小李能够独立做好一切后，她不再坚持小李必须听从自己的安排，开始支持小李自己的发展。小李这时候也开始重新审视和宋美丽的关系，尤其是听奶奶讲起往事，知道了宋美丽过去是孤儿，童年生活极其艰辛，小李对宋美丽产生了深深的同情。过去连话都不愿意和宋美丽说的她，现在不仅为她准备了早餐。收到片酬后，不但给家人买了礼物，也没忘记给宋美丽准备礼物，并且开始接受宋美丽就是他妈妈的事实。他还和宋美丽一起拍摄了母女主题的广告。一时之间，小李在爱情、家庭和事业上都收获满满，这一切都极大的刺激了俊浩的前女友小崔。小崔原本和宋美丽关系非常好，私下里甚至亲如母女。自从宋美丽和小李认亲以后，他就开始和小崔疏远了。再加上小李的名气逐渐超过了小崔，小崔感到了来自各方面的巨大压力。就在这时候，他发现了一。这件事足以毁掉小李的秘密。俊浩父亲是一家整形医院的院长，宋美丽常去那里做皮肤护理。就这样，两人逐渐熟络起来，偶尔还会一起喝酒聊天。俊浩母亲知道后，错误的认为院长和宋美丽有染，他在拍摄现场公开给院长一个耳光，还愤怒的要求离婚。知道俊浩和小李在一起后，他甚至去警告小季，让小李马上和俊浩分手。俊浩被夹在父母和小李中间，非常为难。而小崔看到了这一切，他正准备采取行动，这时他又发现了更大的秘密。宋美丽竟跟小李父亲的死有关。有个记者一直在追查宋美丽的事，他查证了这个秘密，这让小崔感到如获至宝。他找到宋美丽，抛开曾经的母女情感，他开始威胁宋美丽：如果宋美丽不劝小李和俊浩分手，他就要曝光这个秘密，让宋美丽身败名裂，连女儿都失去。他同样威胁俊浩，说如果他不回到自己身边和小李分手，他就会让俊浩的家丑公之于众，还会让小李在成名之前就完了。被威胁的俊浩和宋美丽开始寻找对策，但是似乎无法解决。为了保护小李不受影响，保护他的未来不受损害，俊浩做出了一个愚蠢的选择。他约小李出来，和他度过了一天的美好时光。正当小李满心喜悦之际，他提出了分手。但他不知道，这样做并不能真正保护小李。小李回家后，久久不能相信这是真的。他每天都给俊浩打电话，但电话总是无人应答。他最终还是接受了分手的事实。失恋让李纯信痛不欲生，连戏都演得提不起劲。小李在痛苦中度过了许多难熬的日子。而俊浩的前女友小崔，虽然成功拆散了俊浩和小李。但他并没有因此感到快乐，俊浩也没可能回到他身边，他也因为愧疚高兴不起来。而俊浩本以为和小李分手后，俊浩原本以为分手可以阻止新闻曝光，但他错了，还是有记者在调查宋美丽的事情。普记者找到了俊浩的院长父亲，原来的事情是这样：宋美丽为了掩盖自己有女儿的事实，找到了小李的父亲，结果小李的爸爸在救他时被车撞死，宋美丽选择了逃避。唯一知道真相的院长，面对记者的追查，知道隐瞒不了多久，便打电话给宋美丽要见面。小李巧合地看到了这一幕，他一直误会是宋美丽和院长的恋情导致分手，心中难以释怀。他尾随他们，偷听到了宋美丽和院长的对话，才明白父亲之死和宋美丽有关，这让小李无法接受。他回家大发雷霆，疯狂摔东西。他要求宋美丽去警局坦白，并向家人请求原谅，但宋美丽认为这会毁了自己的前途。他的回答让小李非常失望，与宋美丽大吵后离开了他的家。小李既不敢揭露宋美丽，也不愿意回家面对家人，他切断了所有联系。消失了，大家都以为他是因为失恋太过伤心，俊浩也因轻易提分手而自责。这时，俊浩的父亲找到了他，向他透露了真相。俊浩开始四处寻找小李，最后在公园里找到了他。那时的小李像个受伤的孩子，而在另一边，宋美丽在失去小李后，经过深思熟虑，决定了她要亲自到李家赔罪，希望得到原谅。但为时已晚，李妈妈已经向警方了解了全部经过，李家对宋美丽的歉意不再买账。面对宋美丽，李家人痛斥不已。随后，李妈妈去到俊浩的公司，将小李带回家了。李妈妈不再允许小李回到宋美丽身边。宋美丽想要挽回小李，决定全力配合警方调查。但李家人的心已经冷却，宋美丽不想失去女儿。在绝望中
，他透露了小李并非李家血统。这个消息令李家人震惊，李妈妈终于明白了小李当初离家的原因。俊浩以为真相大白后，一切可回到从前，但他估计错了。小李对俊浩的失望无法轻易抹去，他根本就不想复合。直到小李的前店长听到了宋美丽和小崔的对话，才知道俊浩是被迫和小李分手。店长将真相告诉了小李，小李决定原谅俊浩，他们重新在一起了。宋美丽事件公之于众后，她从巅峰跌落了谷底，演艺事业化成了泡影。俊浩的公司也因此岌岌可危。小李拒绝接受宋美丽，失去了一切的宋美丽一筹莫展，她悄然步入大海。故事最终章：俊浩的母亲得知院长没有和宋美丽谈恋爱，同意了俊浩和小李在一起。小崔也停止了对俊浩的纠缠。宋美丽的自杀未遂被渔民发现，在小李的劝说下，他将过去的一切公诸于世，母女最终和解，隐居远离了喧嚣。小李终于成为了名副其实的大明星。经历风波的李家终于和乐融融，全家团聚一堂，感谢大家的支持与鼓励，我们下部剧集再见。